Mais un jour, les elfes furent abattus par l'acier et par le feu. Et à bord de leur nef blanche, ils quittèrent le pays sans espoir de retour. Seul, Arwen, que l'on nommait Dame étoile du soir, demeura en ces terres par amour pour Aragorn, porteur de l'épée d'Elendil. Bonjour à tous, c'est Amandine et Raymond, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, euh, centrée, comme promis la dernière fois, sur euh, eh bien, deux légions légendaires cette fois, la légion légendaire des cavaliers noirs et la légion légendaire de la dissolution de la communauté. Deux nouvelles légions légendaires qui sont sorties dans le dernier euh, supplément, la quête du porteur euh, de l'anneau, hein, donc euh, le dernier supplément qui est sorti, et euh, qui apporte ben, des, des manières de, de jouer assez intéressantes et des nouveautés très intéressantes. Donc deux nouvelles légions légendaires euh, qui sont jouables toutes les deux en 500 points, euh, même si c'est sans doute un peu court pour les deux, hein, 600 points ce serait sans doute meilleur, mais bon, notre thématique nous c'est 500 points, donc on va voir tout de suite ce qu'on peut faire avec ces, ces deux euh, légions légendaires. Pour commencer, eh bien, on va s'intéresser à la légion légendaire des Nazgûl, les cavaliers noirs. Euh, c'est une force qui consiste principalement euh, eh bien, de Nazgûl montés, tout simplement. Alors, malheureusement, il faut savoir que les Nazgûl, euh, on va dire euh, non nommés euh, à, euh, à cheval, sont assez difficiles à trouver, euh, que ce soit sur les sites officiels ou d'occasion. Hein. Euh, en termes de tarifs, euh, je me suis plutôt basé sur ce qui se faisait il y a quelques, quelques mois avant la sortie de la Légion Légendaire, parce que là, avec la sortie de cette Légion Légendaire, les prix ont un peu augmenté malheureusement, mais j'espère, j'espère que bientôt, euh, Games Workshop nous ressortira, euh, eh bien, soit des nouvelles versions de, des Nazgûl sans monter, euh, soit des, des versions à pied montées, euh, ou même l'ancienne version, j'en sais rien, mais bon, qu'on aura des figurines euh, officielles trouvables assez facilement, avant que le marché de l'occasion ne s'envole. <coughs> Pardon. Quoi qu'il en soit, euh, si je me base sur ce qui se faisait auparavant, euh, un Nazgûl euh, à pied et monté, enfin euh, un Nazgûl monté sans nom, ça valait une dizaine d'euros d'occasion, c'est à ce prix-là que j'ai eu les, les miens en tout cas, euh, 9, 10 euros, parfois 12, euh, voilà, ça dépendait évidemment des, des vendeurs. Euh, un, un peu plus cher pour le roi sorcier, qui est la, cette version-là, avec l'épée euh, euh, en l'air et tout. Cette version-là était déjà plus rare et plus difficile à trouver, mais bon, on pouvait très bien utiliser n'importe quelle autre version montée pour représenter le roi sorcier, hein, comme d'habitude. Alors évidemment, il faut se dire que lorsqu'on joue cette liste, il y en a un certain nombre qui vont perdre leurs chevaux assez vite dans la partie, parce que votre adversaire va les cibler, hein, j'y reviendrai plus tard, donc il va vous falloir des versions à pied, euh, elles sont toujours elles aussi listées sur Games Workshop, pour un prix plutôt élevé, euh, parce que c'est des figurines de métal et c'est 9 poses différentes, mais bon, quoi qu'il en soit, elles sont aussi en rupture de stock, donc bon, j'espère que c'est parce qu'ils nous préparent de nouvelles versions, euh, ou bien les anciennes versions, mais euh, avec un nouveau packaging et un prix euh, peut-être euh, adapté. Quoi qu'il en soit, j'étais parti sur une liste composée de euh, du roi sorcier monté et de quatre Nazgûl montés, et donc eh bien au final, si on compte, euh, on va dire euh, à 10 euros euh, la figurine euh, à cheval et 5 euros la figurine à pied, on arrive pile à 75 euros pour nos 5 figurines. Donc, eh bien, on va pas, on va pouvoir un petit peu ce qu'on peut faire euh, avec ces, ces figurines. Et on va commencer pour cela par lire euh, cette légion légendaire. Alors, donc les cavaliers noirs. Donc ça, cela représente hein, les Nazgûl au moment euh, où ils vont bah, notamment chercher l'anneau dans la comté pour le récupérer auprès de, de, de Frodo. Alors, la composition d'armée est euh, très courte. Hein, on a le roi sorcier d'Angmar à cheval, forcément à cheval qui coûte donc 80 points, plus en option, la lame de Morgul. Voilà, et c'est tout. Et deuxième, euh, deuxième chose, les, un Asgul sans nom, donc à cheval, 65 points. Euh, il y a déjà plusieurs choses que l'on peut noter. Déjà, le roi sorcier, on ne peut prendre aucune de ses options habituelles, et notamment la couronne de Morgul. Et ça, c'est euh, vraiment, vraiment une grosse limite à la liste, parce que la couronne de Morgul, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, apporte et euh, eh bien trois attaques au lieu d'une seule au roi sorcier, ce qui est énorme, et également la possibilité de relancer le dé lorsqu'il lance un pouvoir magique, de relancer un dé lorsqu'il lance un pouvoir magique, ou lorsqu'il résiste à un pouvoir magique. Euh, C'est une amélioration très très importante pour le roi sorcier, qui est en, en jeu compétitif, qui est toujours prise quand on prend le roi sorcier. Euh, Enfin, quasiment toujours pris. 
ouais, non, toujours prise, hein, on la prend toujours, la couronne de Morgul, même quand on veut le jouer simplement en, en sorcier, euh, ce qui est assez rare, on a envie d'avoir cette relance, donc on prend la, la couronne. Et c'est un petit peu dommage dans le sens où c'est une couronne euh, spectrale. Hein. Dans le film, par exemple, lorsque Frodon met l'anneau au Mont Venteux, on, on voit euh, le roi sorcier quand il plante la lame de Morgul, il a bien une couronne spectrale sur la tête. Mais bon, pour Games Workshop, c'est plus la couronne euh, en métal qu'il porte lors du chant du, du Pelénor, donc ils l'ont pas inclus dans, dans, la, dans la Légion Légendaire, malheureusement. Euh, quoi qu'il en soit, donc c'est une grosse limite déjà. Bon. Règle additionnelle. Une armée des cavaliers noirs doit toujours inclure le roi sorcier, qui est systématiquement le général. Euh, C'est un héros de légende, et au maximum, bien entendu, on peut avoir 9 figurines, 9 Nazgûl. On ne peut pas se promener avec 15 Nazgûl, euh, évidemment. Bien, ensuite, ils ont tout un tas de règles spéciales. La première d'entre elles, c'est euh, lié à la règle émissaire du mal. Chaque Nazgûl, indépendamment, hein, possède la règle spéciale émissaire du mal, qui, qui consiste en euh, eh bien, le retrait d'un point de bravoure, à tous les ennemis qui sont euh, apportés. Euh, il faut savoir que, euh, évidemment, cette règle n'est pas cumulative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on a 4 Nazgûl, faire baisser la bravoure des adversaires en face de 4 points. Parce que sinon, ils ne pourraient jamais chercher les Nazgûl. En tout cas, c'était le cas jusqu'à cette règle spéciale, hein, dans cette liste précise, qui fait que lorsqu'il y a entre 4 et 6 figurines de Nazgûl, euh, eh bien qui sont à portée d'un adversaire, d'un ennemi, cet ennemi eh bien, va avoir une pénalité de moins 2 au total à sa bravoure. Et s'il y a entre 7 et 9 Nazgûl, on va être même à moins 3 en tout. Donc euh, ça fait une grosse grosse baisse de malus. Euh, ouais, grosse baisse de malus. Un gros malus en tout cas de, de, de bravoure, quoi qu'il en soit. Euh, dans une liste avec euh, les 9 Nazgûl, donc ça veut dire que euh, un elfe qui essaye de vous charger, un guerrier elfe, ça a une bravoure de 5, c'est très courageux, euh, eh bien il va voir sa bravoure baisser à 2, comme un petit guerrier gobelin. Et donc, eh bien, dans la plupart des cas, environ 80%, il ne va pas réussir à vous charger. C'est très bien parce que ça veut dire que votre faible nombre de figurines n'est pas handicapant, dans le sens où vos adversaires n'arriveront pas à vous charger, ce qui veut dire que c'est vous qui allez décider de avec qui vous allez vous mettre en combat. Et c'est un point extrêmement important. En plus de ça, hein, les Nazgûl, on aura l'occasion d'y revenir, ont un sort pour faire baisser la bravoure de leurs adversaires, qui passe très facilement hein, et qui peut donc être lancé euh, sur les héros adverses. Deuxième règle spéciale, le cri des Nazgûl. Ils ont, euh, chaque Nazgûl peut lancer une fois par partie la version canalisée du pouvoir magique immobilisation sans déclarer de canalisation héroïque. Ce pouvoir magique est lancé automatiquement, compte comme ayant obtenu un 6 au jet de lancement et ne compte aucun point de volonté. Les figurines ciblées peuvent tenter de faire un test de résistance comme d'habitude, et chaque Nazgûl ne peut l'utiliser qu'une fois dans la partie. Euh, C'est très très bien également, euh, un sort qui passe automatiquement sur un 6, et surtout une version canalisée que vous n'avez pas besoin de déclarer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin au début de la phase de mouvement de dire « avec tel Nazgûl, je vais faire une canalisation héroïque ». Évidemment, c'est très bien parce que ça veut dire que si vous n'avez pas l'initiative, euh, eh bien, c'est pas grave, vous perdez pas de points de puissance dans, si jamais votre adversaire arrive à vous charger, puisque vous n'avez rien déclaré. En plus de ça, il est gratuit, il vous coûte ni points de puissance, ni points de volonté, et euh, c'est très très bien euh, pour bloquer un héros adverse, et pourquoi pas également le tuer, puisque euh, si vous immobilisez un adversaire en canalisé, ses valeurs de combat et euh, d'attaque sont divisées par deux arrondi au supérieur, mais globalement ça veut dire qu'il sera beaucoup plus faible au combat et que vous aurez de très grandes facilités à le blesser. Surtout si vous euh, le chargez derrière, hein, euh, à cheval, vous allez pouvoir doubler vos attaques, comme de la cavalerie classique forcément, donc il y a vraiment moyen de venir à bout de gros héros très facilement en utilisant ce, ces règles-là. Euh, troisième règle spéciale et non des moindres, c'est même sans doute, sans aucun doute, la plus importante, par la volonté de Sauron. Les figurines de Nazgul alliés ne perdent pas de points de volonté pour être engagées au combat, comme le voudrait leur règle spéciale la volonté du mal. Les Nazgul, dans leur version classique, à chaque fois qu'ils sont engagés au corps à corps, ils perdent un point de volonté. À chaque phase de combat où ils ont été engagés au corps à corps serait plus exact d'ailleurs. Euh, évidemment, c'est très handicapant euh, dans le sens où euh, eh bien, vos Nazgul, hein, dans les parties classiques, si vous avez regardé ma partie euh, communauté contre... Euh, euh, contre Nazgul, euh, contre Teruenza sur sa chaîne, 
les Nazgûl, ils ont en permanence, ils ont un timer en fait, hein, et c'est le nombre de points de volonté qu'ils ont, et lorsqu'ils n'en ont plus, ils disparaissent. Et à chaque fois que vous êtes en combat avec un Nazgûl, vous lui, faire perdre, vous lui faites perdre un point de volonté. Et donc le plan habituel contre des Nazgûl, c'est tout simplement d'attendre, de, de tenir bon jusqu'à ce qu'il n'ait plus de point de volonté. Et là, il commence à partir tout seul et vous êtes peinard. Évidemment, ça demande de bien tenir en début de partie, hein, parce qu'il y a beaucoup de sorts qui vous arrivent dans la tronche, mais... C'est la stratégie habituelle contre les Nazgûl, et là, eh ben, elle ne fonctionne plus parce que eh bien, les Nazgûl vont pouvoir continuer à se battre pendant des tours, des tours, des tours et des tours. Donc, aucun problème pour eux à ce niveau-là. Dernière règle spéciale, elle est beaucoup plus situationnelle. Elle offre à un Nazgûl par tour euh, la possibilité de faire un combat héroïque gratuit pour charger le porteur de l'anneau s'il est à portée. Bon, évidemment, c'est très situationnel, mais bon, on ne sait jamais, ça peut servir également. Hein, voilà, donc j'insiste pas plus là-dessus. Au niveau des figurines euh, de la liste et de ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, euh, pour ma part, je suis parti sur, eh bien, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, le roi sorcier euh, monté et 4 Nazgûl. Pourquoi j'en ai mis 5 Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis 5. Hop, voilà. Le roi sorcier monté et euh, 4 Nazgûl euh, monté. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça, en termes euh, terme de, de, bah, de profil, etc. Alors, le roi sorcier. Il coûte donc euh, 80 points parce qu'il a forcément un cheval à 10 points. Il a la lame de Morgul. Je lui ai donné euh, dans la liste ici également... Alors vous savez comment fonctionnent les Nazgûl, hein, sinon je le réexplique rapidement. Vous pouvez, pour 5 points supplémentaires, leur donner des points de puissance, de volonté et de destin. Le roi sorcier au maximum peut monter à 3, 20, 3. Donc 3 points de puissance, 20 points de volonté, 3 points de destin. Et les Nazgûl de base peuvent monter au maximum à 2, 14, 2. Donc 2 points de puissance, 14 de volonté et 2 de destin. Euh, le roi sorcier, ici, je l'ai monté avec 3 points de puissance, 3 points de destin, et je lui ai rajouté également 4 points de volonté. Donc il est 3, 14, 3. Euh, je lui ai mis la lame de Morgul. Hein. Euh, alors qu'est-ce que c'est que la lame de Morgul Une fois par partie, vous pouvez déclarer que vous utilisez la lame de, Mar de Morgul pendant la phase de combat, juste avant de jeter vos, vos jets pour blesser. Donc, vous pouvez attendre de voir si, euh, eh bien, tout simplement, si vous avez remporté le combat avant de déclarer que vous l'utilisez, ce qui est un détail non négligeable. Et lorsque vous blessez euh, votre adversaire euh, en utilisant la lame de Morgul, il perd automatiquement tous ses points de vie. Bien sûr, il peut utiliser ses points de destin, mais s'il prend ne serait-ce qu'une seule blessure, il est automatiquement tué. Donc c'est très très bien. Euh, Lorsque vous chargez un gros héros adverse qui n'a pas beaucoup de destin, euh, je pense à un beau mire de la communauté par exemple, mais c'est valable pour, pour plein d'autres figurines, ou un héros un peu amoché qui a déjà utilisé des points de destin, et eh bien forcément c'est très bien. Euh, voilà donc la couronne de Morgul, malheureusement il n'a pas la possibilité de, de la prendre. Euh, il a les règles spéciales habituelles, hein, donc euh, la baisse de bravoure j'en ai déjà parlé, il, il, bien sûr il, il inflige la, la terreur, il faut faire un test de bravoure pour le charger, c'est là tout l'intérêt. Et euh, donc la volonté du mal qui n'est pas active ici a une exception près, donc s'il n'a plus de volonté il disparaît. Ça veut dire que bien sûr il faut toujours que vos Nazgûl aient un point de, de volonté. En termes de euh, bravoure, de pouvoir magique, vous avez pas mal de choses très intéressantes. Vous avez le drain de bravoure qui vous permet de faire perdre un point de bravoure à n'importe quel adversaire à portée, sur du 2+, c'est excellent, euh, notamment dans le cadre où vous allez, que, comme vous allez le faire avec cette légion légendaire ici, hein, vous allez beaucoup beaucoup jouer sur les sorts et sur la bravoure, vous allez empêcher votre adversaire de vous contrecharger, ou de vous charger tout court, pour pouvoir eh bien, euh, lancer des sorts, si c'est pas vous qui avez l'initiative, et pour pouvoir également décider, des combats, vous, vous allez tout le temps décider de tout dans la partie de toute façon, parce que vous allez avoir beaucoup de points de puissance, c'est vous qui allez vous allez faire des élans héroïques à tous les tours, vous n'aurez pas l'initiative, euh, vous allez également euh, donner le rythme de la partie, c'est vous qui allez décider des combats, c'est très plaisant bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de responsabilité, parce que il ben, y a beaucoup de choix à hein, chaque tour, il y a beaucoup de sorts possibles, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, euh, voilà. Donc drain de bravoure, hein. alors sachant que le minimum de bravoure d'une figurine est capé à 1. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire descendre une figurine ni à 0 ni à en dessous de 0. Donc au pire, les figurines adverses elles ont 1 de bravoure. Donc ça sert à rien de vous 
embêter à les faire descendre en dessous. Mais on peut penser à des gros héros type, euh, je sais pas moi, Aragorn par exemple. Si vous voulez le rendre totalement inefficace pour toute la partie, vous n'avez pas besoin de le blesser ni de le charger. Vous pouvez simplement faire descendre sa bravoure. S'il utilise sa volonté pour essayer de résister, bah, grand bien lui fasse. Il en aura moins ensuite lorsque vous lancerez des sorts plus, plus, plus graves, entre guillemets, comme des immobilisations. Euh, donc tant pis pour lui. Et s'il ne les utilise pas, et bah, il ne pourra pas vous charger. Puisqu'il aura une bravoure de, de 1 ou de 2, ou de, bah, même d'un tour si vous voulez. Hein. Vous lancez 5 drains de bravoure. Bon, normalement, ils passent à peu près tous. On va dire qu'il y en a 4 qui passent. Euh, si le héros en face, en face ne, ne réplique pas, bah, il est à moins 4 de bravoure pour le reste de la partie. Donc euh, un Aragorn qui a 6 de base, bah, il passe à 3. Et derrière, bah, pour charger vos Nazgûl, c'est compliqué. Parce qu'en plus, évidemment, c'est cumulatif avec les malus que vous infligez grâce à la règle spéciale euh, de la Légion Légendaire qui s'appelle donc euh, Terreur Nocturne. Donc euh, vous pouvez en fait faire descendre quasiment tout le monde à, à 1 de bravoure assez facilement. Bien euh, vous avez donc d'autres sorts, sorts, immobilisation, euh, j'en ai déjà parlé, injonction pour déplacer un adversaire, le forcer à avancer et le charger, ou bien faire reculer euh, des figurines de cavalerie adverse par exemple, on sait rien. Euh, volonté sapée, c'est excellent, euh, si vous voulez euh, eh bien, rendre totalement inefficace un mage adverse, euh, typiquement dans une armée, où vous êtes dans, un, dans une situation où vous êtes opposé à Galadriel, à Gandalf, ou même au roi sorcier, ou, ou à Saruman, vous avez juste à, à lancer des volontés sapées. Euh, s'il ne résiste pas, eh bien, il va perdre sa volonté et il sera totalement inefficace. Et s'il résiste, bah, il utilise de la volonté pour résister, et vous vous retrouvez dans la même situation où il n'a plus de volonté. Donc, aucun problème. Vous avez plein, plein, plein de points de volonté. Hein. Je n'ai pas fait le total, mais... Euh... Mais euh, à mon avis, on, on, on en est à un sacré score. Attends que je calcule ça. Donc on en a euh, 14 avec le euh, roi sorcier. Et ensuite, j'ai 4 Nazgûl euh, que j'ai monté à 2, 14, euh, non, 2, 8, 2. C'est-à-dire 2 points de puissance, 1 point de volonté supplémentaire et 2 points de destin. Euh, donc vous avez 4 Nazgûl à 8. Ça vous fait donc 32 points de volonté. Plus les 14 du roi sorcier, vous arrivez donc à 46 <rire> points de volonté, donc il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses hein, en termes de magie, euh, évidemment. Euh, donc volonté sapée, hein, voilà, très bien pour les, les mages adverses, ou même euh, un gros héros que vous voulez euh, eh bien, épuiser en volonté assez, assez vite. Trade des ténèbres, ça vous permet d'infliger une blessure relativement facilement, donc ça passe sur du 5+, plus, et derrière, dans la plupart des cas, ce sera du 3+, plus pour blesser, parce que c'est une touche de force 9. Euh, donc ça peut être très bien pour cibler euh, une bannière adverse euh, ou un petit héros qui, euh, qui n'a pas beaucoup de, 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 de points de vie et que vous, vous, vous allez vouloir éliminer euh, sans aller au corps à corps contre lui. Ou même le, un général, euh, dans certains scénarios, il faut blesser le général ennemi. Donc, voilà, vous balancez des traits des ténèbres et puis au bout d'un moment ça va passer, hein. euh, pas de problème. Votre bâton est rompu, excellent évidemment, euh, contre euh, des mages adverses qui ont un bâton. Euh, Gandalf, Radagast, Saruman, etc. Enfin, ce sont les trois qu'on voit le plus en fait. Ou euh, voire même les trois seuls. <rire> enfin quoi qu'il en soit, donc euh, très utile dans, dans ces cas-là. Hein, pour empêcher d'avoir le, le point gratuit par tour. Et dernier sort qui est très très important également. Inspirer la peur. Euh, qui passe sur du 4 plus pour le roi sorcier, mais du 5 plus pour les, les Nazgûl normaux. Hein. On peut basculer sur, sur les Nazgûl. Vous euh, voyez, hein, donc. Euh, au niveau des, des pouvoirs magiques, ce que ça donne. Euh, donc c'est un peu plus compliqué d'en de, de, de passer certains, mais globalement ça va. C'est seulement l'inspirer la peur en fait qui passe sur du 5 ⁇ euh, et qui va, vous force, qui va forcer vos adversaires dans un rayon de 3 pouces à faire des tests de bravoure. Et s'ils les ratent, eh ben, ils sont obligés de reculer de tous leurs mouvements en ligne droite euh, par rapport à vous. Euh, donc ça peut être très bien lorsque vous avez l'initiative et que vous voulez éviter que votre adversaire vous, vous charge, vous encercle. S'il a beaucoup de figurines, bah vous faites ça, et déjà vous, vous allez bloquer un, un, beaucoup beaucoup de figurines, hein, puisque comme je, je viens de l'expliquer, vous jouez beaucoup sur la bravoure, avec vos drains de bravoure, et avec la règle spéciale Terreur Nocturne. Donc euh, à utiliser hein, sans modération, j'ai envie, envie de dire. Alors, évidemment, on voit pointer assez rapidement le gros problème de la liste. Le gros problème, c'est que vous allez avoir euh, beaucoup beaucoup de facilité à bloquer toute l'armée adverse, et c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner. Parce que dans la plupart des scénarios, bah pour gagner, il faut tuer des adversaires. Et c'est là que le bas blesse et que je trouve que la Légion Légendaire est un peu en dessous. Euh, pourquoi bah Parce que tout simplement, 
tous vos Nazgûl, même le roi sorcier, ils ont une attaque de force 4, avec une valeur de combat de 5. La valeur de combat, elle n'est pas exceptionnelle. Une attaque, c'est très peu. Et, euh, et voilà, vous n'avez que 3 points de puissance avec le roi sorcier, vous n'avez pas envie de les utiliser pour forcer des, des décisions euh, sur des, des jets de dés. Euh, pour les Nazgûl normaux, vous n'en avez que 2, c'est pareil. Là aussi, force 4, c'est bien, combat 5, c'est ok, mais une seule attaque. Alors bien sûr, vous êtes à cheval, ce qui veut dire que euh, en charge, vous allez avoir 2 attaques pour remporter le jet de duel, et ensuite 4 attaques euh, si jamais vous gagnez. Donc on peut se dire que c'est très bien mais euh, vos chevaux vont pas durer éternellement parce que euh, dès que votre adversaire va vous voir arriver déjà s'il a des arcs il va vous tirer dessus pour tuer vos chevaux hein. euh, voire pour blesser un Nazgul, sur, enfin pour tuer un Nazgul sur un malentendu mais globalement c'est plutôt pour les chevaux qui va, qui va, qui va viser en, en priorité et en plus de ça euh, au combat, dès que vous allez perdre un combat bah c'est pareil, votre adversaire il va cibler le cheval parce que le cheval, le cheval il a une défense de 4 alors que les Nazgûl ils ont une défense de 8 donc ils sont très durs à blesser, par contre les chevaux ils vont partir assez vite. Et votre adversaire s'il est malin il va cibler les chevaux, et derrière vous vous retrouvez à pied avec une seule attaque et un seul dé pour blesser, et c'est très vite très compliqué. Donc bah, faire beaucoup de dégâts avec, avec cette liste d'armée risque d'être très compliqué, et c'est sans doute la grosse faiblesse de la liste. Alors, il y a des avantages, si on fait le point euh, sur tout ce qu'on vient de dire, parce que... Euh, leur, euh, leur, tourne, hein, leur tourne, ça fait déjà 20 minutes qu'on qu discute. Alors, euh, les plus, la magie. J'ai fait un petit point rapide avec vous, évidemment. Euh, vous allez balancer des sorts dans tous les sens. Votre adversaire ne pourra rien y faire. S'il a un magicien dans sa liste, eh ben, c'est des points qu'il aura gaspillé pour rien, parce que son magicien ne pourra rien faire. Vous allez lui saper toute sa volonté directement, même si c'est Galadriel, même si c'est Gandalf le Blanc, peu importe. Hein, en 2-3 tours, il sera rendu totalement inefficace. Pour la partie magie. Pour la partie magie. Euh, donc aucun problème pour gérer la magie adverse. Et vous, vous allez pouvoir balancer des sorts dans tous les sens. Euh, ça c'est le gros point fort. Deuxième point fort, la mobilité. Toutes vos troupes, euh, toutes vos troupes, vos cinq figurines sont à cheval. Et donc vous allez pouvoir vous déplacer facilement. Euh, ça veut dire aussi potentiellement, même si c'est pas très très euh, marrant, euh, faire du hit and run avec vos sorts. Hein. Si votre adversaire a une liste de, de figurines d'infanterie, vous vous avancez, vous lancez vos sorts, vous reculez. Et vous faites ça jusqu'à avoir obtenu le, le résultat que vous vouliez avant de partir au corps à corps. Euh, mais vous n'en avez presque pas besoin grâce à la règle euh, de la bravoure. Entre les terreurs nocturnes et les drains de bravoure, votre adversaire euh, ne pourra quasiment jamais dicter la partie. C'est vous qui allez décider de tout. Vous avez euh, 11 points de puissance dans la liste, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est bien ça, 11 points de puissance dans la liste. Euh, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des élans héroïques et que euh, même en fin de partie, vous aurez toujours de la puissance. Vous allez donc pouvoir insister lourdement, récupérer des initiatives, faire des charges avec vos cavaliers grâce à cette initiative, déclarer des combats héroïques pour faire des chaînes de combats héroïques, un petit peu comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur la compagnie grise. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu et que cette idée de chaîne de combat héroïque vous, vous intéresse. Euh, donc quoi qu'il en soit, vous avez ça comme, comme gros point fort, vous êtes totalement anti-héros. Euh, à part si vos adversaires ont la règle spéciale esprit fortifié, on peut penser à, à un Glorfindel par exemple. Euh, vous allez pouvoir assez facilement en venir à bout, hein, même des plus gros héros adverses, même un Boromir euh, de la tour blanche euh, à 200 et quelques points, à Aragorn... Euh, Aragorn, euh, Roi et Lessard, pareil, euh, aucune difficulté à vous en débarrasser. Alors il y a cette, certaines listes qui vont vous poser problème, bien sûr, hein, mais euh, globalement, la plupart des gros héros adverses seront faciles à gérer. Euh, donc ça, c'est vraiment les gros points forts de la liste. Autre point fort, c'est vous qui allez décider du moment où la partie s'arrête. Et c'est un point extrêmement important. Alors pourquoi je dis ça Eh bien tout simplement parce que dans la plupart des scénarios, euh, les parties s'arrêtent lorsque euh, l'une des armées est réduite à 25% de ses objectifs de départ. Euh, c'est très compliqué à faire avec les Nazgûl, euh, de réduire l'adversaire à 25% de ses objectifs de départ. Parce que comme je viens de vous le dire, c'est compliqué d'aller faire beaucoup beaucoup de kills. Alors si ça se met bien, vous allez peut-être pouvoir y arriver, euh, c'est-à-dire si votre adversaire tue pas trop de chevaux, 
euh, avant les corps à corps, si vous avez de la chance sur les euh, mains neutres pour les élans héroïques, euh, si vos sorts passent bien, si vos adversaires n'arrivent pas à vous charger, voilà. si tout se met bien, ça peut le faire. Mais euh, si vous jouez un peu de malchance, que vos héros sont vite mis à terre, que quelques Nazgûl commencent euh, à mourir avec des points de puissance euh, restants, euh, et sans avoir pu faire la différence, voilà, ça peut vite être très embarrassant. Euh, mais c'est pas grave, parce que vous pouvez arrêter le combat, la, la partie, quand vous voulez. Comment Eh bien tout simplement en lançant un sort qui consomme votre dernier point de volonté. Vu que dans ce cas-là, la, 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 la volonté du mal s'applique, et que votre euh, figurine de Nazgul est considérée comme perte, lorsque vous n'avez plus de point de volonté. Euh, c'est donc très puissant dans le sens où, dès que vous avez rempli les objectifs, euh, vous faites un petit calcul mental pour voir si, en termes de euh, points de victoire, vous êtes devant ou pas. Si vous êtes devant ou que vous faites une égalité qui vous arrange, vous pouvez euh, bah, prendre l'initiative avec un élan héroïque, vous balancez euh, tous vos sorts avec euh, toutes vos figurines sauf une, qui doit par contre être à l'abri et survivre au tour, hein. c'est un point important quand même. Donc euh, vous lancez vos sorts, euh, vos Nazgûl disparaissent, vous pouvez pourquoi pas d'ailleurs tout mettre à ce moment-là dans des traits des ténèbres sur le, le général ennemi qu'il faut blesser ou tuer, j'en sais rien, bref. Euh, vous faites ça, vous protégez une, une ou deux figurines, euh, non, une figurine du coup, il faut qu'il vous en reste seulement une, donc le roi sorcier par exemple, vous le faites reculer, vous le protégez, et, euh, et voilà, vous finissez la partie parce que il vous reste moins de 25% de vos figurines, donc peut-être que vous allez perdre des points de victoire à cause de ça, mais vous le faites à un moment où malgré ça vous êtes quand même devant au score, et voilà. Et c'est tout bénéf pour vous. Euh, du côté des points négatifs, et eh bien bien sûr, le très 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 faible nombre de figurines, puisque vous n'en avez que 5, euh, qui sont relativement fragiles quand même. Hein. Euh, bien sûr, les chevaux, c'est une grosse grosse faiblesse aussi de la liste, dans le sens où ils vont être ciblés directement par votre adversaire, et ils sont très faciles à tuer. Et bien sûr, euh, autre faiblesse, donc euh, bah, vos, vos héros n'ont qu'un point de vie. Hein, ils n'ont qu'un point de vie. Alors bien sûr, euh, je les ai tous montés à deux points de destin parce que comme ils vont aller combattre, bah, ça va leur arriver de perdre des combats et ça va donc leur arriver de prendre des blessures, même avec leur défense de 8. Et il faut que malgré cela, ils arrivent à résister. Donc, euh, donc voilà pourquoi ça va être important hein, euh, de, de bien garder l'initiative pendant, pendant toute la partie. Donc faible nombre, euh, faible nombre de points de vie sur vos figurines. Et euh, troisième point faible, euh, et bien votre difficulté à tuer vos adversaires, même des guerriers de base, avec simplement une valeur de combat de 5 et euh, une attaque de base avec une force de 4, euh, vous n'allez pas faire de gros trous très facilement dans l'armée adverse, donc méfiez-vous des combats, méfiez-vous des combats hein. Soyez malin, euh, jouez beaucoup avec, euh, avec vos sorts, avec la bravoure de vos adversaires. Alors si vous tombez contre des elfes, bah, c'est pas de chance, parce qu'ils ont même les guerriers une valeur de combat de 5. Euh, le pire, je pense que ce serait euh, les ennemis, les, les elfes de la Lotte Lorien, qui ont tous résistance à la magie, donc un dé pour résister. Une valeur de combat de 5. Euh, voilà. là, là, typiquement, euh, vous n'êtes euh, pas dans un match-up favorable. Mais quoi qu'il en soit, donc intéressant, différent de ce qu'on voit d'habitude, donc euh, à tester, je vous le recommande. Si jamais vous voulez voir cette liste euh, en, en jeu, euh, j'ai décidé de faire la, la deuxième édition de la Ligue de la Terre du Milieu, donc un petit tournoi sur Vassal en 800 points par contre, donc j'ai mis les 9 Nazgûl, euh, avec 7 Légions Légendaires, donc n'hésitez pas à aller voir les parties hein, de la deuxième édition de la Ligue de la Terre du Milieu. Je mets mes parties sur Youtube, il y en a une qui est sortie au moment où j'enregistre cette vidéo ici, donc... Euh, N'hésitez pas à aller voir un petit peu comment ça peut se comporter hein, contre des listes classiques finalement. Voir un peu ce que ça peut faire. Euh, ben, voilà, c'est tout pour cette Légion Légendaire. Euh, je bascule sur la seconde, hein, celle de la dissolution de la communauté, euh, qui est également extrêmement euh, intéressante. Alors, on va euh, aller voir dans les Légions Légendaires euh, ce, ce dont se compose cette liste. Hop, hop, hop. C'est pas les rangers de l'Italien. La dissolution de la communauté, voilà. Alors, c'est une liste d'armées qui représente la communauté au moment où, euh, eh bien, elle se dissout finalement à la toute fin. C'est-à-dire, eh ben, euh, au moment euh, après la mort de Gandalf, la, Gandalf le Gris en tout cas, la disparition de Gandalf, après le passage dans la Lotte Lorient, et euh, juste avant, eh bien, la, la mort de Boromir finalement. Dans cette liste, on retrouve donc tous les membres de la communauté, sauf Gandalf, qui a disparu. On a donc Aragorn, 
mais on ne peut lui prendre aucune option, même pas en duril, même pas une armure, même pas un arc, rien. Les Golas, pareil, sans option. Gimli, Boromir, pour lequel on peut prendre un bouclier. Frodon, avec automatiquement les options de Dar et de la Côte de Mithril, ce qui monte à 80 points. Et ensuite, Sam, Mary et Pipin. Euh, au niveau des règles, l'armée euh, doit toujours inclure Aragorn, qui est toujours le général. Et elle se déploie en une seule troupe, euh, dont Aragorn est le capitaine. Toutes les troupes, toutes les figurines pardon, de cette troupe bénéficient d'une cape elfique gratuitement. Une option très puissante ici, qui va vous permettre pas mal de choses, euh, tout simplement, parce que euh, ça va vous rendre quasiment immunisé, euh, enfin pas immunisé, mais en tout cas bien protégé au tir adverse et aussi à la magie adverse. Euh, la capelle fique, hein, pour rappel, vous rend invisible à, moins de, à plus de 6 pouces si vous êtes un peu couvert par une autre figurine ou par un élément de décor. Donc c'est assez facile à mettre en place. Euh, voilà, je détaille pas plus. Alors, règles spéciales. On en a 4 euh, ici. La première, c'est des présents de Galadriel. Chaque figurine a une règle supplémentaire. Frodon peut lancer chaque tour euh, avec un point de volonté gratuit, comme s'il avait un bâton finalement. Il peut lancer le pouvoir magique Lumière Aveuglante. Le sort se lance sur un 3+, et ne peut pas être canalisé. Et Frodon ne peut pas utiliser cet objet lorsqu'il utilise l'anneau unique. Euh, lumière Aveuglante, c'est très bien parce que ça empêche vos adversaires de vous cibler avec des tirs sur un... Euh, ça l'empêche de vous cibler avec des tirs sur un meilleur score que 6. Donc même si c'est des elfes en face qui vous tirent dessus, ils pourront vous toucher que sur un 6. Ce qui est plutôt très bien. Même si, encore une fois, vous avez déjà la cape elfique, donc finalement... Euh, c'est même plutôt, euh, plutôt accessoire à ce niveau là ça bénéficie d'une corde elfique qui lui améliore ses jets bon peu importe ce n'est pas très important Mary et Pipin peuvent relancer leur jet pour blesser bon cela aussi c'est plutôt anecdotique Aragorn reçoit une dague elfique avec la règle spéciale fléau des Urukai assez important parce que quand vous êtes, quand vous êtes contre des Urukai donc euh, bah, battez vous avec la dague hein, pour blesser euh, donc c'est elfique déjà, donc ça peut être important même si vous ne battez pas contre un Urukai, puisque comme d'habitude pour les armes elfiques, hein, euh, si vous battez contre une figurine qui a le même, euh, la même valeur de combat que vous, vous allez pouvoir remporter plus facilement le, la main neutre. Euh, et en plus de ça, donc fléau des Urukai, qu'est-ce que c'est eh Ça veut dire que lorsque vous allez blesser un Urukai, vous n'affligez pas une blessure, mais un des trois blessures. Donc un des dont la valeur est divisée par deux. Euh, c'est très bien pour blesser des héros Rokai, comme Lurtz par exemple, ou Glouk, j'en sais rien. Donc c'est situationnel, mais ça peut être très intéressant. Euh, les Golas relancent tous les jets pour toucher raté lorsqu'il est à moins de 3 pouces d'une figurine alliée. Donc c'est pas comme s'il avait besoin de précision supplémentaire, en tout cas ça en fait un véritable euh, sniper. Gimli peut relancer tous ses jets au cours d'un jet de duel, trois fois dans la partie, avec les cheveux de, de Galadriel, bon... Très bien aussi, excellente compétence. Boromir, lui, c'est plus anecdotique, il gagne la règle spéciale Créature des Bois. Peu importe. Euh, ensuite, la règle la plus importante, euh, les figurines de l'armée comptent comme étant sous l'effet du pouvoir magique Esprit Fortifié. Cet effet reste toujours actif, même si leur point de volonté descend à zéro. C'est incroyable. Esprit Fortifié, c'est le sort qui vous donne 2 dés gratuits pour résister à un sort à chaque fois qu'on vous jette un sort. C'est-à-dire que même si vous êtes contre... Je pense que c'est cette liste, du coup, est à peu près est l'un des pires match-up possibles pour les cavaliers noirs que l'on vient de voir juste avant. Pourquoi ben Parce que euh, vous allez euh, avoir donc euh, deux dés gratuits à chaque fois qu'on vous lance un sort. Même si on vous lance quatre fois un sort dans le même tour sur une de vos figurines, à chaque fois, vous avez deux dés gratuits. Et en plus de ça, c'est cumulatif avec la résistance à la magie que possèdent déjà les Hobbits. Ça veut dire que si vous voulez lancer un sort sur Frodon, par exemple, il va avoir 3 dés pour résister gratuit, plus les dés de sa réserve s'il veut. Donc c'est complètement euh, incroyable, ça vous rend votre armée quasiment immunisée à la magie. Vous êtes intouchable face à la magie adverse, la magie adverse ne sert à rien du tout contre vous, euh, sauf à s'acharner vraiment beaucoup sur une figurine, et même là il faut y aller, hein, parce qu'avec deux dés gratuits, euh, à chaque fois que vous résistez à un sort, vous êtes vraiment vraiment à l'aise. Euh, en plus de ça, je pour rappel, vous avez la cape elfique qui vous rend invisible, et donc inciblable, à une figurine ennemie qui se trouve à plus de 6 pouces de vous, si vous êtes un peu masqué par une autre figue, ou par un élément de décor, donc euh, vraiment la magie adverse est complètement bloquée hein, contre vous. Euh, autre point important, 
toutes les figurines de cette Légion comptent comme étant euh, dans l'air d'effet d'une bannière si notre figalier est à moins de 3 pouces. Donc en gros, si vous jouez paquet, euh, et bien vous avez les effets d'une bannière sur toutes vos figurines engagées au combat, ce qui est extrêmement important, euh, notamment parce que vous n'avez pas beaucoup de figurines, et que ben, parfois, même avec trois attaques sur un Aragorn ou un Gimli, et ben, vous allez avoir besoin d'un jet supplémentaire pour aller chercher un, un meilleur score. Et dernière règle, non des moindres, c'est en fait, euh, globalement, la, la, la règle le bonus d'armée de la communauté version classique. Toutes les figurines de cette liste d'armée sont considérées comme sans peur, euh, et ne peuvent pas être démoralisés tant que Frodon est en vie ou sur la table. Euh, là encore, vous aurez l'occasion de voir que ça, un, ça bloque totalement la Légion Légendaire des Cavaliers Noirs que l'on vient de voir avant. Donc en gros, euh, si vous jouez les Cavaliers Noirs et que vous tombez sur cette liste, c'est horrible. Mais, euh, mais sinon, euh, globalement, euh, ça peut bien se passer, hein, on en a déjà parlé tout à l'heure. Bon, Pour la communauté en tout cas, euh, si on fait le point, c'est vraiment euh, une armée vraiment vraiment très puissante. Alors, pour les achats, bon, il existe... Euh, une version de la communauté qui est disponible euh, sur le site de Games Workshop à 40 40€ mais c'est la version plastique euh, c'est la version plastique de, de la communauté de l'anneau des mines de la Moria de la vieille édition et les sculptures sont vraiment vraiment pas bonnes hein. je vous déconseille très fortement d'acheter ce pack et je vous conseille d'acheter des figurines métal de la communauté il y en a plein 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 qu'on peut trouver très facilement euh, sur les sites de troc et les sites de revente euh, le troc du Seigneur des Anneaux sur Facebook, le Mont Coin, eBay, etc., etc. Pour euh, rien du tout. Hein. Les Hobbits, on les trouve pour euh, les Hobbits métal, on peut en trouver pour 2-3 euros l'unité. Euh, certaines figurines d'Aragorn, de, de Gimli, de Legolas, de Boromir, pour 3-4 euros l'unité. Vous n'avez pas besoin de Gandalf dans cette Légion légendaire. Donc, euh... donc voilà, vous pouvez vraiment, là c'est même pas 60, 500 points pour 75 euros. Hein, avec, euh, avec cette liste là, c'est euh, 500 points pour. Euh pour 30 euros si, si vous cherchez correctement. Après, par contre, si vous cherchez vraiment les figurines métal de la dissolution de la communauté, là, par contre, ça va monter plus cher. Mais bon, ça, après, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de jouer avec précisément les, les figurines décrites ici. Alors, repartons sur euh, Vassal et essayons de voir ce qu'on peut construire comme liste en 500 points. Globalement, lance, si on prend toutes les figurines de la liste, on arrive à 600 points pile, si on met un bouclier à Boromir. Euh, pour descendre à 500 points et respecter notre limitation habituelle, en fait on a le choix soit de supprimer Boromir, soit de supprimer Legolas, soit de supprimer Gimli. Dans une armée de la communauté classique, je vous aurais dit de supprimer Boromir, parce que Boromir n'a pas de volonté et il a un seul point de destin, ce qui le rend très fragile dès qu'il y a de la magie adverse. Mais là, comme tout le monde, il va bénéficier de la règle spéciale Esprit Fortifié gratuitement. Euh, donc au final, bah, c'est comme vous voulez. Soit vous, supprimez Aragorn, euh, soit vous supprimez Boromir en vous disant que de toute façon euh, il va pas pouvoir. Enfin, euh, euh, déjà c'est roleplay de supprimer Boromir, donc on peut considérer qu'il est déjà mort au moment où vous, vous jouez votre, votre liste d'armée. Euh, après, il reste, il reste, fo il reste fort et c'est sans doute sa meilleure version euh, euh, dans la version de la communauté. En tout cas, là c'est sans doute une des seules fois où il est vraiment jouable. Euh, vous avez le corps qui est très fort, hein. vous avez euh, euh, comme d'habitude euh, les 6 points de puissance, enfin, Voilà, c'est vraiment un énorme énorme combattant. Et là en plus il est relativement safe par rapport à la magie adverse, donc euh, pourquoi pas. Il a la capelle fille qui va l'immuniser, les... le protéger un petit peu des tirs aussi. Donc euh, c'est pas une mauvaise idée de le garder et d'enlever Gimli par exemple. Mais Gimli est lui aussi très fort, donc euh, voilà, si vous, si vous voulez enlever une figurine de corps à corps, bah, ça, ça va se jouer entre Boromir et Gimli. Et si jamais vous estimez que que les Golas est un peu en dessous et que les tirs ne vous seront pas forcément d'une très grande utilité, vous pouvez à la place enlever les Golas et vous aurez donc trois excellents combattants de corps à corps avec Aragorn, Gimli et Boromir. Bon, moi ici pour, pour ma version, je vais enlever Boromir euh, et comme ça on respecte le côté un peu euh, roleplay. Alors, euh, regardons un petit peu les, les, les profils que l'on va avoir euh, ici. Alors, les forces de la, je, je, enfin dans la liste de la communauté, hein, du coup forcément. On a Frodon avec euh, une force euh, de 3 avec Dar et une défense de 6 avec la côte de Mithril. Euh, pas mal de points de volonté, de points de destin. Euh, votre but avec Frodon est simple, hein, c'est de le faire survivre. Il apporte à votre armée euh, le fait d'être indémoralisable et d'avoir la règle spéciale sans peur. Donc il faut simplement le maintenir en vie. Donc ne l'envoyez pas au corps à corps si possible. Laissez-le en arrière ou pourquoi pas potentiellement dans, les, dans des combats avec d'autres gros héros. 
mais euh, c'est tout. Euh, il peut jeter des cailloux hein, s'il ne bouge pas en plus, donc euh, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Sam peut euh, déclarer un combat héroïque euh, sans utiliser de points de puissance si Frodon est euh, engagé au combat à moins de 6 pouces de lui. Donc euh, là aussi, ça peut être un très bon moyen d'économiser de, des points de puissance. Euh, vous mettez au combat, par exemple, Sam et euh, Legolas, on ne sait rien, et à côté de lui, euh, Frodon engagé tout seul, eh bien vous allez pouvoir faire un combat héroïque gratuit avec Sam pour venir aider Frodon, avec également les Golas du coup, hein, qui étaient dans, dans le combat, et sans que les Golas aient besoin de déclarer, d'utiliser de, de points de puissance, ça peut être un excellent moyen de, de faire également. Vous avez Mary et Pipin, j'insiste pas spécialement, ils ne sont pas très puissants. Selon leur placement, ça peut être utile de, le, de leur faire utiliser les points de puissance de Boromir pour déclarer un élan héroïque, par exemple. Euh, voilà, bon, c'est assez situationnel. Et ils peuvent, avec la liste, la règle spéciale pardon, de, de, de la Légion légendaire, relancer les jets pour blesser lors de leur combat, mais bon, de toute façon, ils ont une force de 2, donc euh, c'est très situationnel, encore une fois, hein. donc euh, voilà, globalement, euh, ils sont là pour apporter une attaque, c'est-à-dire un dé en plus dans certains combats, mais bon, il y a quand même assez peu de chances qu'ils arrivent à survivre euh, à, vos, à vos parties. Gandalf ne fait pas partie de la Légion Légendaire, Aragorn, lui, par contre, il n'en fait pas les bien partis, sans aucune op option, donc attention, il y a seulement une défense de 5, donc il faudra éviter de lui faire perdre ses combats. Globalement, il devrait s'en sortir parce qu'il a trois attaques, plus une relance euh, de bannière euh, grâce à la règle spéciale de l'armée. Toujours aussi fort, hein, avec ses trois points de puissance plus un gratuit par tour. Sa euh, bravoure très élevée, sa valeur de combat de 6, etc. etc. Alors il n'a pas d'arc ici dans cette version. Euh, par contre, il a la dague, comme je le disais tout à l'heure, il ne faudra pas hésiter à l'utiliser pour... Euh, pour eh bien, euh, si jamais vous êtes engagé contre, dans des combats avec un adversaire qui a lui aussi une valeur de combat de 6, ou bien euh, si je vous êtes en combat contre des, des, des héros ou Rukai. Donc euh, ne pas hésiter dans, dans ces cas-là. Boromir, je ne l'ai pas inclus ici, euh, mais vous pouvez le faire, hein, c'est un très bon héros dans cette euh, légende légendaire. Legolas va être votre véritable sniper, hein, puisqu'il peut, euh, donc comme d'habitude, il va pouvoir finalement euh, tirer trois fois s'il n'a pas bougé sur du 3+, plus, en relançant euh, si jamais il, il, se, il se trompe. Donc euh, là, vraiment, vous êtes safe. Euh, C'est un véritable sniper. Excellent si vous voulez cibler, par exemple, un Asgul adverse. Ça peut être euh, vraiment décisif. Euh, ou toute autre figurine de ce type. Euh, C'est-à-dire une figurine qui n'a pas beaucoup de points de vie. Euh, et qui est importante pour l'adversaire. On peut penser à un chaman, par exemple, un gobelin, un chaman orc. Euh, ou même un, un petit héros... Euh, avec seulement deux points de vie et un point de destin, comme c'est euh, le cas pour la plupart des, des petits héros, euh, vous pouvez le descendre avant même qu'il arrive au corps à corps, euh, ça peut être excellent. Et lui aussi, eh bien, il est plutôt safe avec sa cape elfique. Attention par contre, hein, il a seulement une défense de 4, donc si vous l'envoyez au corps à corps, assurez-vous que ce soit des corps à corps qu'il remporte facilement. Hein, parce que sinon, euh, eh bien, il va pouvoir assez facilement prendre des, des blessures, même s'il a 3 points de destin qui devraient l'immuniser à peu près. Euh, il a également la possibilité euh, d'être encore meilleur si jamais il a fait moins de victimes que, que Gimli. Hein. Donc il faut garder, hein. vous connaissez peut-être cette ce, ce règle spéciale. Donc euh, si Gimli a fait plus de kills que les Golas, euh, les Golas est meilleur pour, pour tirer, sa valeur de tir est augmentée de 1, donc il passe à 2 plus pour tirer. Ou euh, eh bien finalement 1 plus euh, si jamais il utilise un tir unique. Donc ça veut dire qu'il touche en fait, forcément. Donc euh, voilà, vous avez cette petite règle ici qui peut être intéressante. Euh, C'est quand même mieux globalement hein, si Legolas a fait plus de kills que Gimli, parce que Gimli, lui, son effet est beaucoup plus intéressant. Euh, S'il a fait moins de kills que Legolas, il a plus 1 pour blesser. Donc, euh, et c'est cumulatif hein, avec euh, sa règle s'il l'utilise à deux mains. Donc Gimli a un très très bon héros, euh, une force de 4, une défense de 8, deux attaques mais 3 s'il choisit euh, d'utiliser ses euh, deux haches simples. Par contre, s'il se bat avec sa règle, à, sa hache à deux mains, bah, il compte comme, euh, comme costaud. C'est-à-dire qu'il n'a pas de, de malus. Euh... Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Ah oui, voilà, si c'est ça. Hache à deux mains de maître, donc il n'a pas de malus hein, lorsqu'il l'utilise à deux mains. Euh... Ce qui est donc soit il a deux attaques avec plus un pour blesser, soit il a trois attaques normales. Donc, sachant qu'il a aussi la possibilité de relancer ses jets de duel avec les cheveux de Galadriel, hein, souvenez-vous. Et en plus de ça, euh, donc 
si jamais il a moins de kills que les Golas, il a encore plus un pour blesser euh, dans les deux situations. Donc euh, voilà, tout ça est, est très bien. Euh, et je crois que oui, voilà, on a fait le tour des figurines. Alors vous le voyez par contre, si vous jouez cette armée, vous allez avoir beaucoup beaucoup de règles spéciales à prendre en compte et à ne pas oublier. Euh, que ce soit les améliorations diverses et variées, euh, les possibilités d'utiliser les points de puissance de quelqu'un d'autre, les cap elfiques, euh, etc., etc., etc. Donc beaucoup beaucoup de règles spéciales. Mais euh, au final, si on fait le, le tour, euh, c'est quand même assez incroyable. Vous avez du côté des points positifs de cette armée, une immunité quasiment totale à la magie, une immunité quasiment totale au tir, euh, des gros héros combattants avec Aragorn et Gimli, euh, vous avez un sniper pour aller chercher les cibles pénibles de type magicien, euh, chaman, etc. avec les Golas. Et euh, derrière, bah, vous avez les Hobbits qui certes vont pas beaucoup beaucoup vous aider, mais qui vous apportent euh, des choses intéressantes. Combat héroïque gratuit avec Sam, euh, euh, armée indémoralisable et sans peur avec Frodon. Euh, franchement, je pense que d'un point de vue compétitif, c'est carrément jouable. Hein. Alors sans doute autant euh, que faire se peut en 600 points, en remettant Boromir dans la liste, mais... Euh, mais même sans Boromir, 500 points, c'est quand même très très costaud. Vous avez l'effet bannière en plus, euh, si jamais c'est un peu foireux, euh, vos jets de dés avec Aragorn ou Gimli. Euh, la seule difficulté ici, c'est euh, donc euh, le fait que vous soyez en faible nombre, ça c'est le, le premier point faible bien sûr, et que vous ayez des hobbits qui soient euh, fragiles, hein, Mary et Pipin, donc attention, et vous avez une liste assez dépendante de Frodon, Forcément, parce que s'il meurt, vous perdez pas mal de, de vos bonus d'armée. Mais euh, globalement, euh, ça reste quand même euh, assez exceptionnel. Hein. En gros, un petit peu comme pour la euh, Légion Légendaire des Cavaliers Noirs, ou la Légion Légendaire qu'on avait vue la fois d'avant de la Compagnie Grise, euh, il va falloir vous bien vous placer. Mais à partir du moment où vous êtes bien placé, euh, là je, je m'étais mis en plus sur euh, la, la scène de Amon N pour créer un petit peu le, la situation. Mais globalement, euh, si vous avez euh, Aragorn et Gimli, en front line à l'avant euh, vous mettez derrière les, les petits hobbits sans, sans les faire combattre hein. euh, les golas en hauteur pour sniper euh, vous pouvez même mettre ça un petit peu un petit peu un petit peu devant aussi pourquoi pas euh, voilà euh, globalement je je pense que vous êtes vraiment très très bien hein, parce que il n'y a pas grand chose qui peut vous, vous faire peur. Euh, votre adversaire, s'il a dépensé des points dans sa liste, 100 points ou 200 points dans des magiciens, ils vont servir à rien. Euh, s'il a des bons héros combattants, comme, je sais pas moi, bah, l'Urt, si on est thématique ou quoi, c'est des bons héros combattants, mais ils ne vont pas tenir, euh, pas tenir très longtemps face à un Aragorn sous l'effet d'une bannière et indémoralisable, avec Gimli à côté, euh, les Golas même qui peuvent venir soutenir au corps à corps si besoin. C'est euh, vraiment, vraiment très fort. Euh... Évidemment, vous pouvez aussi vous dire que vous allez isoler un petit peu les Golas, le mettre dans un bois et le laisser tirer de là toute la partie. Euh, encore une fois, toutes vos figurines ont des capelles fixes, donc vous êtes plutôt safe de ce côté-là. Si vous voulez garder le bonus, euh, de, le bonus de tir de, de les Golas de la Légion Légendaire, il suffit qu'il y ait de mettre un ou deux hobbits à côté de lui en plus, pas comme s'ils allaient servir à grand chose de toute façon. Donc ouais, peut-être que ça peut se jouer comme ça. Hein. Vous mettez d'un côté dans, les, dans, les, dans des forêts, euh, vous mettez, hop, les... Hobbit, euh, qu'est-ce que j'ai fait de pipe hein, Il est là. Hop, voilà, comme ça. Qui vont pouvoir, euh, donc les trois figurines vont pouvoir tirer. Hein, les Golas avec son arc, et puis les deux autres, euh, les, les deux Hobbits avec euh, des jets de pierre. Bon, ça servira pas à grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Ça donne le bonus à les Golas. Si les figurines viennent vous engager au combat, du coup, vous avez l'effet bannière qui s'applique quand même. Euh, et de l'autre côté, vous vous, vous battez. Euh, au corps à corps avec euh, Gimli et Aragorn en utilisant aussi pourquoi pas ponctuellement euh, Frodon et Sam et en, euh, en déclarant euh, comme je vous l'avais expliqué la, la dernière fois des chaînes de combat héroïque là aussi ça fonctionne hein. vous déclarez un élan héroïque euh, un combat héroïque pardon gratuit avec Aragorn euh, Sam peut en déclarer un gratuit si Frodon est engagé au combat etc etc voilà. vous pouvez faire des, des choses assez folles euh, voilà en faisant attention à ne pas trop vous exposer pour ne pas trop vous faire encercler. La petite différence par rapport au, au cavalier noir, c'est que euh, ici il n'y a aucune restriction pour vous faire charger à partir du moment où votre adversaire commence son mouvement à moins de 6 pouces de vous. Il peut vous voir donc il peut vous charger. Donc euh, attention à ne pas vous faire encercler. Il va falloir bien se disposer par rapport au décor pour éviter de vous faire encercler des figurines fragiles comme euh, bah, les hobbits en fait, hein, euh, surtout les hobbits, mais même Aragorn ou les Golas. 
attention, hein, ça peut être embêtant et dangereux de trop les exposer au corps à corps, parce que s'ils perdent le combat et qu'ils sont encerclés, ils peuvent subir des touches euh, assez facilement. Argand n'a qu'une défense de 5, Legolas n'a qu'une défense de 4, donc attention à ce genre de, de détails, mais globalement je pense que d'un point de vue compétitif, cette légende légendaire dissolution de la communauté est tout à fait jouable. Voilà. Euh, bah écoutez, euh, qu'est-ce que je n'ai pas dit ici euh, Là encore on a beaucoup de points de puissance, hein, on, a, on, a, euh, on doit avoir 13 points de puissance je pense si on enlève euh, Boromir. Donc on en a 3 ici, euh, on en a 6, 9 et ensuite 10. 11, 12, 13, oui c'est ça, 13 points de puissance, donc encore une fois beaucoup beaucoup de puissance, si vous remplacez euh, les Golas ou Gimli par Boromir, vous en gagnez encore 3 supplémentaires, il euh, y a moyen de faire vraiment vraiment beaucoup de choses avec cette Légion Légendaire, hein. par contre attention, vous n'avez que 7 figurines euh, à 500 points, 8 figurines à, à 600 points, donc attention à ça. Euh, c'est tout pour moi euh, aujourd'hui, donc euh, pour ces deux légions légendaires, donc une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle euh, vous aura plu tout de même, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Merci à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos.